നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കരിപ്പൂർ റൺവേ വികസനം സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു നേരത്തെ ലഭ്യമാക്കിയ പതിനെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറമേയാണിത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയ് എം എൽ എ എ പി അനിൽകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് പതിച്ചു പാർട്ടിയെ നയിക്കാനറിയില്ലെങ്കിൽ രാജിവെക്കണം കച്ചവട രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളടക്കം മാലിന്യ സംസ്കരണ വീഴ്ചയ്ക്ക് അരലക്ഷം വരെ പിഴ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി വാർത്തകൾ വിശദമായി കീഴ്ശ്ശേരിയിൽ കത്തിക്കുത്തിനിടെ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കൊണ്ടോട്ടി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് പ്രതികളായ കുഴിയംപറമ്പിൽ സ്വദേശി നൌഫൽ ഓമാനൂർ സ്വദേശി മർവാൻ എടവണ്ണ സ്വദേശി മുബഷീർ പൂക്കളത്തൂർ സ്വദേശി ഷൈജു എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത് കീഴ്ശ്ശേരി കുഴിയംപറമ്പ് സ്വദേശി പുന്നക്കോടൻ ചന്ദ്രന്റെ മകൻ പ്രജിത്താണ് കത്തിക്കുത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം പ്രജിത്തും സുഹൃത്തുക്കളും തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം നെഞ്ചിന് ഒന്നിലധികം കുത്തേറ്റ പ്രജിത്തിനെ ഉടൻ തന്നെ ഗിരിശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അക്രമത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേ സുരക്ഷാ മേഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനായി ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു നേരത്തെ ലഭ്യമാക്കിയ പതിനെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറമെയാണിത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി വീടൊഴിയുന്നവർക്ക് പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുക ഇതടക്കമുള്ള തുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച ജില്ലാ ട്രഷറിയിൽ ബില്ലായി സമർപ്പിക്കുക എന്ന ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് പൂജ്യം ആറ് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് വിമാനത്താവള വികസനത്തിന് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പള്ളിക്കൽ വില്ലേജിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ആറ് ആറ് ഏക്കറും നെടിയിരുപ്പിൽ നിന്ന് ആറ് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് ഏക്കറും വീട് വിട്ടൊഴിയുന്ന പതിനൊന്ന് ഭൂഉടമകളെയാണ് മാറി താമസിക്കുന്നവർക്കായുള്ള തുക വിതരണത്തിൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക രേഖകൾ പൂർണ്ണമായും നൽകിയവർക്ക് പിന്നീട് പരിഗണന നൽകും വീട് വിട്ടൊഴിയുന്നവരുടെ സ്ഥലസംബന്ധമായ രേഖകൾ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന തുകയും ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം രേഖകളിൽ കൃത്യതയില്ലാത്ത ഭൂവുടമകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ അധിക സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഒരാഴ്ചക്കകം രേഖ പരിശോധനയും നഷ്ടപരിഹാര വിതരണവും നടക്കും വിമാനത്താവള വികസനത്തിന് ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും വിട്ടു നൽകില്ലെന്നായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ പ്രദേശവാസികളുടെ നിലപാട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമി നൽകാൻ തയ്യാറായി കൂടുതൽ പേർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭാഗികമായി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയുടെ ബാക്കി ഭാഗവും വിട്ടു നൽകാൻ ഒരുക്കമായാണ് കൂടുതൽ പേരും അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടുന്നത് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിൽ അര സെന്റ് വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഉയർന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുകയാണ് പലരെയും മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് വിശ്വ മാനവികതയ്ക്ക് വേദ വെളിച്ചമെന്ന സന്ദേശത്തിൽ നടത്തുന്ന മുജാഹിദ് പത്താം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് കെ എൻ എം ഊർങ്ങാട്ടിരി ഏരിയ കൺവെൻഷൻ തർബിയ തെരട്ടമൽ തഹ്ലീമുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസിൽ വെച്ച് നടന്നു അബ്ദുൾ റഷീദ് സല്ലമി നിസാർ കുനിയിൽ അബ്ദുല്ല ലത്തീഫ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി തെക്കുമുറി ഇബ്രാഹിം ആഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ പി അബ്ദുൽ നാസർ സുല്ലമി സ്വാഗതവും എം എസ് എം അരീക്കോട് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി നന്ദിയും പറഞ്ഞു സമസ്തയ്ക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എസ് സലാം നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് സമസ്ത നേതാവ് അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ വ്യക്തമാക്കി അണികൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് കഴിയൂ എന്നും തട്ടം വിവാദത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സമസ്തയുടെ നിലപാടുകൾ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജില്ലാ സ്കൂൾ കൈകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകർക്കായി നടത്തിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പി സി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് മാസ്റ്റർ വെങ്കല മെഡൽ നേടി ഒളവട്ടൂർ എച്ച് ഐ ഒ എച്ച് എസ് എസിലെ കെമിസ്ട്രി അധ
ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസുകാരെ വെറും പെട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരാക്കി മാറ്റുകയാണെന്നും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പോസ്റ്റർ പതിച്ചത് കോൺഗ്രസ് സേവ് ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് പരിസരം കുന്നുമ്മൽ കെ എസ് ആർ ടി സി പരിസരം കളക്ടറേറ്റ് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പോസ്റ്റർ പതിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരും പ്രതികരിച്ചില്ല തൃക്കലങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിൽ കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കായിക മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ആമയൂർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വടംവലി മത്സരം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുഷയും കബഡി മത്സരം വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷിഫാന ബഷീറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കബഡി മത്സരത്തിൽ പത്തും വടംവലി മത്സരത്തിൽ ഇരുപത് ടീമുകളും മാറ്റുരച്ചു കബഡിയിൽ ലോഡ്സ് നായരങ്ങാടിയും വടംവലിയിൽ യുവജന ആമയൂരും വിജയികളായി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സിമിലി കാറയിൽ ജമീല റസാഖ് ജസീർ കുരിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പെൻഷൻകാരോടുള്ള സർക്കാർ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കെ എസ് എസ് പി എ പ്രതിഷേധം നടത്തി കൂട്ടിലങ്ങാടി മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത് പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയും ക്ഷമാശ്വാസ കുടിശ്ശികയും അനുവദിക്കണമെന്നും കെ എസ് എസ് പി എ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു പെൻഷൻ പരിഷ്കരണ കുടിശ്ശികയും ക്ഷമാശ്വാസ കുടിശ്ശികയും വർഷങ്ങളായി അനുവദിച്ചു നൽകാത്ത സർക്കാർ നടപടിയിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൂട്ടിലങ്ങാടി മണ്ഡലം സമ്മേളനം പ്രതിഷേധിച്ചു കൂട്ടിലങ്ങാടി കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് എസ് പി എ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി മൂസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലപ്പുറം നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ നന്ദനൻ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ നാസർ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി മോഹനൻ പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി കെ പി ഗോപിനാഥൻ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി കെ പ്രേമാനന്ദൻ സ്വാഗതവും ടി മാധവൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു മെഡിസിപ് അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക പൊതുവിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് അയൽക്കൂട്ടംഗങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണ ക്യാമ്പയിനായ തിരികെ സ്കൂൾ എന്ന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം ബാച്ചിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം ഊർങ്ങാട്ടിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷിജോ ആന്റണി നിർവഹിച്ചു ഊർങ്ങാട്ടിരി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആഗ്നസ് ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ വാർഡ് മെമ്പർ ദീപ രജിദാസ് അംഗങ്ങൾക്ക് മാലിന്യമുക്ത പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചടങ്ങിൽ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ബഷീർ ജിനേഷ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാൻ സി ഡി എസ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ബിൻസി ശൈലജ സജല സുലൈക്ക കദീജ ആമിനക്കുട്ടി രജനി ഉഷ സുമിത്ര റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ അലിമ മറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ തുടങ്ങിയവരും കുടുംബശ്രീ ബാലസഭയിലെ കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് ഈ മാസം പതിനാറിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കൽ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രതിഷേധിക്കുക വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പരിഷ്കരിക്കുക കോവിഡ് കാലത്ത് വിതരണം ചെയ്ത കിറ്റിന്റെ മുഴുവൻ തുക ലഭ്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധം ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം പിന്നിട്ടിട്ടും ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നൽകേണ്ട കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നൽകേണ്ട കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാലായിരത്തി റേഷൻ കടയുടമകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും റേഷൻ വ്യാപാരികളെ ഞെരുക്കുന്ന നയമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോണി നെല്ലൂർ പറഞ്ഞു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പെൻഷൻകാരുടെ ബ്ലോക്ക് തല കലാമത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ഇ കെ എം പന്നൂർ നിർവഹിച്ചു കെ എസ് എസ് പി യു അരീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഇബ്രാഹിം കുട്ടി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ബി കെ ഇബ്രാഹിം അബ്ദുൾ റഷീദ് അറിഞ്ഞിക്കൽ ടി കെ മുഹമ്മദ് അലി ബി പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്പോർട്സ് കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പത്തനാപുരം എ യു പി സ്കൂളിൽ വെച്ച പി കെ ബഷീർ എം എൽ എ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സഫിയ ഹരിദാസ് ഗുരുക്കൾ ഇ മുഹമ്മദ് അലി യു പി കബീർ പി കെ മുജീബ് പി ടി രവീന്ദ്രൻ ഇസ്ഹാഖ് ഫൈസൽ എൻ കെ സമീൽ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന സർക്കാർ ആശുപത്രികളടക്കം സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്താൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി മുനിസിപ്പൽ ആക്ട് പ്രകാരമാ
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ വലിയ വീഴ്ച ഉണ്ടാകാറില്ല ആശുപത്രികളിൽ ശുചീകരണത്തിന് പ്രത്യേക വിഭാഗമടക്കമുള്ളതിനാൽ വീഴ്ചകൾ ഉടൻ കണ്ടെത്തി പിഴ ചുമത്താനാണ് തീരുമാനം മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഐ എം എ യുടെ ഇമേജിന് കൈമാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലാണ് വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് അരീക്കോട് എസ് എഫ് ഐ ഐ ടി ഐ യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടൂർണമെന്റിൽ വി വൺ ചാത്തല്ലൂർ വിന്നേഴ്സ് ആയ മത്സരത്തിൽ റെയിൻബോ പള്ളിമുക്ക് റണ്ണേഴ്സ് ആയി വിജയികൾക്ക് അയ്യായിരത്തൊന്ന് രൂപ വിന്നേഴ്സ് പ്രൈസ് മണിയും മൂവായിരത്തൊന്ന് രൂപ റണ്ണേഴ്സ് പ്രൈസ് മണിയും ലഭിച്ചു അണ്ടർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് അരീക്കോട് എസ് എഫ് ഐ ഐ ടി ഐ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വി വൺ ചാത്തല്ലൂർ വിന്നേഴ്സും റെയിൻബോ പള്ളിമുക്ക് റണ്ണേഴ്സുമായി അരീക്കോട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിയും യൂറോക്കോ വെളിച്ചെണ്ണയും കാളിക്കാട് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അയ്യായിരത്തിയൊന്ന് രൂപ വിന്നേഴ്സ് പ്രൈസ് മണിയും ഓസ്കാർ ഫുട്ബെയർ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അരീക്കോട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന റണ്ണേഴ്സ് ട്രോഫിയും മിഡ് ലൈൻ ഫാബ്രിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റീരിയർ വർക്ക് തെരട്ടമൽ ആൻഡ് ഗാലിയോ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന മൂവായിരത്തിയൊന്ന് രൂപ റണ്ണേഴ്സ് പ്രൈസ് മണിയുമാണ് സമ്മാനം പാലോത്ത് ടർഫിൽ വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിന് ഐ ടി ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എസ് എഫ് ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അനീസ് ഫായിസ് ഷ്യാം റഹ്മാൻ സുബിൻ റോഷിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് എടവണ്ണപ്പാറയിൽ വഴിയോര കച്ചവടങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി സൂചനാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ദൂരപരിധി നിശ്ചയിച്ചാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നുള്ള നാല് റോഡുകളിലായാണ് ദൂരപരിധി നിശ്ചയിച്ച ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കൊണ്ടോട്ടി അരീക്കോട് വാഴക്കാട് എലമരം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയകളിൽ ഒക്ടോബർ എട്ട് മുതൽ വഴിയോര കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തിയാൽ കനത്ത പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി വി സക്കറിയ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ തർമൽ അയ്യപ്പൻകുട്ടി ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ടി കെ രൂപേഷ് വാഴക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ വത്സൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂമിസ്മാറ്റിക് ആൻഡ് ഫിലാറ്റലിക് സൊസൈറ്റിയുടെ അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി തിരൂർ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കറൻസി നാണയം സ്റ്റാമ്പ് തീപ്പെട്ടി പത്രമാസികകൾ പുരാവസ്തുക്കൾ അപൂർവ കാർഷിക ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ മറ്റ് അപൂർവ വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം ഹോബിയാക്കിയ നാപ്സ് മെമ്പർമാരുടെ ശേഖരണമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് മൈ സ്റ്റാമ്പ് ആധാർ സേവനം ഇൻഷുറൻസ് പോസ്റ്റിംഗ് സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ട് എന്നീ തപാൽ സേവനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ശേഖരണക്കാർക്ക് വസ്തുക്കൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതിന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാവും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ തപാൽ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പ്രശ്നോത്തരി മത്സരം ഘോഷയാത്ര പൈതൃകയാത്ര എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ കെ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി ഉമ്മർ ചിറക്കൽ സകീർ വെള്ളക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് കുട്ടി നെരിപ്പറമ്പ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ പ്ലസ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കീഴുപറമ്പ് മേഖലാ തല മെമ്പർഷിപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ രക്തദാനം നടത്തിയ സി സുമേഷിന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് മുതുവല്ലൂർ കീഴുപറമ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് പരിപാടിയിൽ മേഖലാ സെക്രട്ടറി ബിനീഷ് കല്ലട പ്രസിഡന്റ് ശരത് സി അഡ്വക്കേറ്റ് ജിൻ സി കെ ഷംസു പി കെ ശർമ്മിള ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി എം ശ്രാവൻ രാജ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ആകാശ് നൂറുദ്ദീൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കുത്തിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതികളുമായി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കരിപ്പൂർ റൺവേ വികസനം സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു നേരത്തെ ലഭ്യമാക്കിയ പതിനെട്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറമേയാണിത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി എസ് ജോയ് എം എൽ എ എ പി അനിൽകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് പതിച്ചു പാർട്ടിയെ നയിക്കാനറിയില്ലെങ്കിൽ രാജിവെക്കണം കച്ചവട രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളടക്കം മാലിന